Hi, welcome to ANR Tutorials. Profit and Loss lo nunchi, Model 3 gurinchi manam e video lo discuss sheddam. Model 3 lo mottamu 4 types untai. 4 types ki short tricks untai. Prathi oka question ne 5 second lo ne cheyochu. So already manam Profit and Loss lo Model 2 questions evi danga cheyali. Within 5 seconds lo evi danga short trick answer inchi cheyali. Ad evi danga process prakaram goda. Subject koda evi danga unto nane the manam gatha video lo neech kunnam. Everyna e short trick sambandhinchi anni video lu chudal anukunte kinda description box lo links ichamu dani paina click chese meer chusukochu adi kaakunda gatha video lo profit and loss model 2 ki sambandhinchi oka homework question anedi ichamu manam so aa question gurinchi okka sari chuddam daniki answer ento anedi kuda okka sari chuddam chaala mandi answer chesaru 70 ani adi correct e kontha mandi cheyalekipoyaru so atuvanti vaala kosam okka sari explanation isthunanu ఒక టేబుల్ 115 రూపాయలు కమ్ముడైంది లాభశాతం కొన్న ధరకు సంఖ్యాపరంగా సమానమైనట్లయితే టేబుల్ యొక్క ఖర్చు అంటే కొన్న ధర ఎంత టేబుల్ యొక్క కొన్న ధర ఎంత ఇటువంటి క్వశ్చన్ ని మనం ఈజీగా ఏ విధంగా చేయాలో షార్ట్ ట్రిక్ ప్రకారం చెప్పుకున్నాం మనం ఫస్ట్ 119 కి రెండు ఫ్యాక్టర్లు అంటే కారణాంకాలు తీయాలి రెండు కారణాంకాలు ఎలా ఉండాలంటే వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది 10 ఉండే విధంగా రెండు కారణాంకాలు రాయాలి సో 199 కాదు మనము 17 7 గా రాయొచ్చు 17 7 ఎంత అవుతుంది అంటే మనకి 119 119 అవుతుంది సో దీంట్లో చిన్నది ఏది ఉందో చిన్నది ఏది రెండిట్లో 7 దీని పక్కన ఒక సున్నా పెట్టుకోండి ఆన్సర్ మనకి ఏంటి 70 ఇది షార్ట్ ట్రిక్స్ ఇది ఇటువంటి మోడల్స్ అనేది మనకు ఎక్కువ ఎగ్జామినేషన్ లో వస్తున్నాయి సో అందుకని ఈ షార్ట్ ట్రిక్ అనేది మనం అప్లై చేస్తున్నాము దీనికి ప్రొసీజర్ యాజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ పరంగా ఏ విధంగా చేయాలనేది కూడా గత వీడియోలో చెప్పాం మనం ఇంకెవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్స్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేసే చూసుకోవచ్చు ఇక ఈ రోజు చాప్టర్స్ కొచ్చే పాటికి చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మోడల్ లో మొత్తం ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క టైప్ గురించి మనము ప్రొసీజర్ అదే విధంగా ఫార్ములా మెథడ్ అంటే షార్ట్ కట్ మెథడ్ కూడా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ చూడండి క్వశ్చన్ 144 కోళ్ళు అమ్మడం ద్వారా మహేష్ ఆరు కోళ్ళ అమ్మకపు ధరను నష్టపోతాడు ఆయన నష్టశాతం ఎంత ఫస్ట్ ఇది రెండు అమ్మకపు ధరల గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాడు 144 కోళ్ళు అమ్మడం ద్వారా ఆరు కోళ్ళ అమ్మకపు ధరను నష్టపోతాడు ఆయన నష్టశాతం ఎంత సో నష్టశాతం ఎంత అన్నప్పుడు దాని ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఎలా చేయాలో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 144 కోళ్ళ కొన్న ధర ఇది సిపి కాస్ట్ ప్రైస్ 100 రూపాయస్ అనుకుంటున్నాను నేను జస్ట్ అనుకుందాం సో ఆ ఆరు కోళ్ళు ఆ ఆరు కోళ్ళ అమ్మకపు ధరను నష్టపోతాడు కాబట్టి 150 కోళ్ళని 100 రూపాయలకు అమ్మినట్టు సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం ఈ విధంగా మనం రాసుకోవాలి 144 కోళ్ళని 100 రూపాయలకి కొంటే 150 కోళ్ళని 100 రూపాయలకి అమ్మాడు సో ఇక్కడ మనకి ఎంత లాస్ అయ్యాడు చూడండి కొన్న ధర 100 అమ్మిన ధర కూడా 100 ఉంది అమౌంట్ కరెక్టే వచ్చింది కాకపోతే ఇక్కడ 6 కోళ్ళు అనేది లాస్ అయ్యాడు సో 6 6 కోళ్ళు లాస్ అయ్యాడు మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు సో 150 ని 100 అయితే 6 ఎంత దీనికి క్రాస్ మల్టిప్లై చేసినట్లయితే చూడండి ఎంత వస్తుందో 6 100 బై 150 దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఇది ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేసుకోవాలనుకుంటే గనుక ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ని ఏం లేదు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను 144 కోళ్ళు అమ్మడం ద్వారా మహేష్ 6 కోళ్ళ అమ్మకపు ధరను నష్టపోతాడు అని ఇచ్చాడు so 144 kol ammadam dwara 6 kol ammadu 6 kol ammakapu dharu nashta potadu kabatti 144 nu 100 anukunte 150 ammutadu anamata so same dharaku ammutadu renditni 100 100 rupayaliki so 6 kol anedi nashta poyadu 150 anedi 100 aithe 6 anedi enta ante 4 percentage ostundi same ide question ni formula prakaram cheyalante deeniki simple okate oka method untundi oka formula ni use chesinatlayite meer easy ga cheyochu deeniki answer anedi so formula endante y into 100 by x plus y so y ante endante ikkada 6 x ante 144 so y ante 6 ka bati 6 into 100 by x plus y 144 plus 6 so answer 4 percentage simple ga ee formula use chesthe ituvanti questions ee vichina sare meeru ide formula use cheyochu mari ee formula denikante nashta shatham adiginappudu ee formula use cheyali eppudu nashta shatham rendu ammakappu daralanu gurinchi discuss chesi nashta shatham adiginappudu meer ok sari ee nalugu method lani model 3 lo four types untayi ani cheppam kada ee four types ni notes lo raskondi ప్రొసీజర్ రాయండి అదే విధంగా ఫార్ములాస్ రాసుకోండి ఈ నాలుగు విన్న తర్వాత ఒక్కొక్క దానికి డిఫరెన్స్ ఏంది దానికి ఆ ఫార్ములా ఎందుకు వాడాము దీనికి ఈ ఫార్ములా వాడే ఎందుకు వాడాము దానికి ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఎందుకు చేసాము దీనికి ఈ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఎందుకు చేసాము చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఈజీగా ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది అర్థమైపోతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ క్వశ్చన్ గమనించండి కదా నష్టశాతం అన్నాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే లాభశాతం ఎంత అంటున్నాడు సేమ్ అదే క్వశ్చన్ కాకపోతే అక్కడ ఇక్కడ తేడా ఏందంటే అక్కడ నష్టపోయాడు ఇక్కడ లాభపడ్డాడు అక్కడ నష్టశాతం అడిగాడు ఇక్కడ లాభశాతం అడుగుతున్నాడు సో చూడండి ఒక డజన్ పెన్నులు అమ్మడం ద్వారా ఒక షాప్ కీపర్ నాలుగు పెన్నుల అమ్మకపు ధరను లాభంగా పొందుతాడు సో అతని లాభం ఎంత లాభశాతం ఎంత సో దీని ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయాలంటే డజన్ అంటే
సో నాలుగు పెన్నులు అమ్మకపు ధరను లాభంగా పొందుతాడు కాబట్టి జస్ట్ అతను ఎనిమిది పెన్నులనే వంద రూపాయలకు అమ్ము అమ్ముతాడు ఇంకా నాలుగు పెన్నులు అనేది ప్రాఫిట్లోకి ఉంటాయి సో ఇందాక అక్కడ మనము ప్లస్ చేసాము ఎందుకు ప్లస్ చేసామంటే అతను లాస్ అయ్యాడు కాబట్టి రెండింటిని ప్లస్ చేసాము ఇక్కడ లాభపడుతున్నాడు కాబట్టి ఈ పన్నెండులో నుంచి నాలుగు తీసేస్తే ఎనిమిది వంద రూపాయలకి అమ్ముతాడు నాలుగు అనేది ప్రాఫిట్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఏ విధంగా కనుక్కోవాలంటే ఎనిమిది వంద అయితే నాలుగు ఎంత అవుతుంది సేమ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ దీన్ని ఇదే ఫార్ములా ప్రకారం ఏ విధంగా చేయాలి ఇందాక ఇందాక మెథడ్ ఇందాక టైప్ వన్లో కూడా మనం ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేసాము ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలో చూడండి ఇక్కడ ఫార్ములా వచ్చేసి వై ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వై సో అక్కడ మనం చూడండి అక్కడ ఏ ఫార్ములా వాడాము చూడండి వై ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఫార్ములా వాడి చేసాము నష్ట శాతానికి అదే లాభ శాతానికి మాత్రం మనము ఎక్స్ మైనస్ వై ఫార్ములా వేయాలి వై అంటే నాలుగు ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వై పన్నెండు మైనస్ నాలుగు పన్నెండు మైనస్ నాలుగు అంటే ఎనిమిది టోటల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ సో ఈ విధంగా ఈ టైప్ వన్ టైప్ టూ క్వశ్చన్లు చూసి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు మీకు అర్థం చేయడానికి నాకు ఇంత టైం పట్టింది యాక్చువల్లీ మీరు ప్రాక్టీస్ అనేది చేస్తూ ఉంటే ఈ ప్రొసీజర్ మెథడ్లో అయినా చేయొచ్చు ఫార్ములా మెథడ్లో అయినా చేయొచ్చు చూసి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు సపోజ్ ఇటువంటి క్వశ్చన్ రేపొద్దున ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి నేనైతే ఏం చేస్తాను డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఇక్కడ పన్నెండు మైనస్ ఫోర్ ఎయిట్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సో డైరెక్ట్ చూసి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు దీనికి అంత పెద్దగా మనము కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కాకపోతే ఎవరైతే ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో ఏ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఏ క్వశ్చన్కి ఏ ఫామ్లో వాడాలనే దానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఈ రెండు టైప్లకి మనం ఏ ఏ ఫామ్లో వాడామో చూద్దాం ఫస్ట్ లాస్ట్ పర్సంటేజ్కి ఫామ్లా వై ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై అదేవిధంగా ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్కి ఫామ్లా వై ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వై ఆ లాస్ట్ పర్సంటేజ్కి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్కి తేడా ఏంటంటే అక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ వై వాడాం ఇంతే ఈ ఫామ్లలో తేడా సో టైప్ వన్ టైప్ టూకి నెక్స్ట్ టైప్ త్రీ అనేది చూద్దాం అంతకంటే ముందుగా మీకు ఒక చిన్నది నేను సజెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఏదైనా సరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళందరూ ఒక అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్ కావచ్చు లేకపోతే రీజనింగ్ క్వశ్చన్ కావచ్చు చూసి చాలామంది అది నాకు వచ్చుల ఇటువంటి నేను చాలా చేశాను అనుకుంటారు కానీ యాక్చువల్లీ మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ని మినిమం ఫార్టీ సెకండ్స్లో చేసే విధంగా ఉండాలి మీరు ఫార్టీ సెకండ్స్లో చేయగలిగినప్పుడే మీరు పర్ఫెక్ట్ అని అర్థం మీరు ఆ క్వశ్చన్ని తీసుకొని రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు నాలుగు నిమిషాలు చేస్తే నో యూజ్ చూడండి మనకి మనం రాసే ఏ ఎగ్జామ్ పేపర్ అయినా సరే ఒక ఎనిమిదో తరగతి పిల్లవాడికి ఇవ్వండి సపోజ్కి ఒక ఎగ్జామ్ రాసే ముందు దాంట్లో యాభై క్వశ్చన్లు అర్థమెటిక్ వచ్చినాయి అనుకుంటాం ఆ యాభై క్వశ్చన్లు తీసుకెళ్ళి ఒక ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న ఒక అబ్బాయికి ఇచ్చారనుకోండి అవన్నీ చేసుకుని రా అని చెప్పేసి రేపటి వరకు టైం ఇవ్వండి అబ్బాయికి ఒక మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్కి సబ్జెక్ట్ మీద సో ఆ అబ్బాయి ఏం చేస్తాడంటే రేపు మొత్తం ఆ యాభైకి యాభై చేయగలుగుతాడు సో మీరు చేయగలుగుతున్నాడు అతను చేయగలుగుతున్నాడు మీకు అతనికి తేడా ఏంటంటే వాళ్ళకి క్లాస్ పిల్లలకి ఏదైతే ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ చదివే పిల్లలకి ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేసుకుంటా వెళ్తారు వాళ్ళకి టైం అనేది ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది టైం టేకింగ్ అనేది ఉంటుంది మరి మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఎలా ఉండాలి చూసి ఆన్సర్ చెప్పే విధంగా ఉండాలి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లో కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన క్వశ్చన్ రాగానే డైరెక్ట్ స్టెప్ వేయగలగాలి అలా ఉన్నప్పుడే మీరు అర్థమెటిక్లో పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు అంతేగాని ఇలాంటి చేసామని చెప్పేసి దాన్ని ఎక్స్ అనుకొని దీన్ని వై అనుకొని దాన్ని అది చేసి ఇది చేసి లాస్ట్కి ఆన్సర్ చేయడానికి రెండు నిమిషాలు టైం తీసుకున్నారు అనుకోండి దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి దా మీకంటే ముందు చాలామంది వెళ్ళిపోతారు ఆ టైంలో ఆ వేస్ట్ చేసిన ఆ రెండు నిమిషాల టైంలో మిమ్మల్ని క్రాస్ చేసి చాలామంది ముందుకు వెళ్ళిపోతారు సో నేను చెప్పే సజెషన్ ఏంటంటే అర్థమెటిక్ ఏ క్వశ్చన్ అయినా చూసి స్టెప్ అయ్యే స్టెప్ వేయగలిగేటట్టు ఉండాలి ఆ విధంగా మనం అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అన్ని మోడల్స్ని లైన్గా నోట్స్లో లైన్గా రాసుకోవాలి ప్రతి దానికి ఒక ఫామ్లా ప్రతి దానికి ఒక ప్రొసీజర్ నోట్ చేసుకోవాలి వాటి ప్రకారం అర్థం చేసుకుంటూ షార్ట్ కట్ని వాడాలి ఓన్లీ షార్ట్ కట్ నేర్చుకుంటే ప్రొసీజర్ ఓన్లీ షార్ట్ కట్ నేర్చుకోవడం వల్ల యూజ్ లేదు అదేవిధంగా ఓన్లీ ప్రొస
సిక్స్టీ ఆర్టికల్స్ వంద రూపాయలు పెట్టి నేను కొన్నాను సో ఇప్పుడు ఏం చేశానంట ముప్పై వ్యాసాల అమ్మకపు ధరతో సమానం అంట అయితే జస్ట్ నేను ముప్పైయే అమ్మాను ఎంతకు అమ్మాను వంద అమ్మాను ఇంకా నా దగ్గర ఎన్ని మిగిలినాయి థర్టీ ఆర్టికల్స్ మిగిలినాయి సో ఇది లాభం నా దగ్గర లాభం ఎంత ఉంది అంటే ముప్పై ఆర్టికల్స్ మరి లాభ శాతం ఎంత అంటే ముప్పై వంద అయినప్పుడు ఈ ముప్పై ఎంత అవుతుంది క్రాస్ మల్టీప్లై చూసి చెప్పొచ్చు కాకపోతే అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను క్రాస్ మల్టీప్లై చేయండి ఏమవుతుంది థర్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై థర్టీ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ దీని ఆన్సర్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అని అర్థం సో దీని ఫార్ములా ప్రకారం ఏ విధంగా చేయాలి ఇందాక వాడిన ఫార్ములాస్ వేరు దీనికి ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ వేరు సో దీనికి ఫార్ములా చూడండి ఎక్స్ మైనస్ వై ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వై ఎక్స్ అంటే అరవై వై అంటే ముప్పై సో సేమ్ ఫార్ములా లోపల ఇన్స్టాల్ చేయండి మీకు సేమ్ ఇదే స్టెప్ వస్తుంది థర్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సో ఇది ఫార్ములా ప్రకారం చేసే పద్ధతి మీరు ఏది నచ్చితే దాని ప్రకారం ఫాలో అవ్వండి కాకపోతే నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఏ ఫార్ములా ప్రకారం ఫాలో అయినా లేకపోతే ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఫాలో అయినా అది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఈ ఫార్ములా ఎందుకు వేసాము ఎటువంటి క్వశ్చన్కి ఏ ఈ ఫార్ములా వేయాలి ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ కాకుండా ఇందాక క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్కి తేడా ఏంటి అక్కడ ఆ ఫార్ములో ఎందుకు వాడారు ఇక్కడ ఈ ఫార్ములో ఎందుకు వాడారు అవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ప్రొసీజర్ కూడా అక్కడ ఇందాక టైప్ వన్ టైప్ టూలో ఒక విధంగా చేసాము ఇక్కడ టైప్ త్రీలో ఒక విధంగా చేస్తున్నాము ఎందుకు సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను అక్కడ కొన్న అమ్మిన అమ్మకపు ధరకి ఇంకొక అమ్మకపు ధరకి రిలేషన్షిప్ చూస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ వాటిని రెండింటి ప్లస్ చేసుకోవడము మైనస్ చేసుకోవడము చేసాము ఇక్కడ కూడా అరవై వ్యాసాల కొన్న ధర వంద రూపాయలు అనుకుని ముప్పై వ్యాసాల కొన్న ధర వంద రూపాయలు అనుకుంటే మన దగ్గర ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా మైనస్ చేసుకోవాలి సిక్స్టీ మైనస్ థర్టీ థర్టీ సో ప్రాఫిట్ థర్టీ కాబట్టి పర్సెంటేజ్ చూడాలి కాబట్టి ముప్పై వంద అయినప్పుడు ముప్పై ఎంత అవుతుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సో నెక్స్ట్ మెథడ్ టైప్ ఫోర్ నలభై పుస్తకాల కొన్న ధర యాభై పుస్తకాల అమ్మకపు ధరతో సమానం సో నష్ట శాతం ఎంత ఇక్కడ చూడగానే చెప్పవచ్చు నష్టం అని ఎలా నలభై పుస్తకాలు కొన్న ధర యాభై పుస్తకాల అమ్మకపు ధరతో సమానం అంట అంటే పది పుస్తకాలు లాస్ అయ్యాడు సో దీని ఎలా ఏ విధంగా వేసుకోవాలి ప్రొసీజర్ ఫార్టీ బుక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుందాం సో ఫిఫ్టీ బుక్స్ కూడా ఎంత కమ్మాడు సమానం అన్నాడు కదా ధర సో హండ్రెడ్ రూపీస్ సో ఎంత లాస్ అయ్యాం మనము టెన్ సో టెన్ అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ అయినప్పుడు టెన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అవుతుంది క్రాస్ మల్టీప్లై హండ్రెడ్ ఇంటూ సారీ టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇది ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేసుకుంటే ఇంకా చాలా సింపుల్గా వస్తుంది ఈ ఫార్ములాలు మనం అన్నిటికీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి షార్ట్ ట్రిక్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో కాకపోతే మీకు ఏంటంటే ఈ మెథడ్లో ప్రొసీజర్ ఈజీగా ఉంటుండొచ్చు కానీ ఇంకొక కొన్ని మెథడ్లలో డైరెక్ట్ షార్ట్ ట్రిక్ అనేది ప్రొసీజర్ కంటే షార్ట్ ట్రిక్కే ఈజీగా ఉంటుండొచ్చు అందుకనే నేను చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి చేసే విధానం సబ్జెక్ట్ అవగాహన ప్రొసీజర్ కూడా తెలిసి ఉండాలి అదేవిధంగా దాన్ని ఒక షార్ట్ ట్రిక్లో ఏ విధంగా కూడా తెలిసి ఉన్నట్లయితే ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా మీరు ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ దీనికి ఫార్ములా మెథడ్ దీనికి ఫార్ములా చూడండి వై మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వై ఇందాక ఏ ఫార్ములా వాడాం చూడండి టైప్ త్రీకి ఎక్స్ మైనస్ వై వాడాం ఎక్స్ మైనస్ వై ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వై వేసాము ఇప్పుడు టైప్ ఫోర్లో మన ఫార్ములా వాడుతుంది వై మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వై సో దీనికి కూడా స్టెప్ సేమ్ వస్తుంది టెన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఏ స్టెప్ అయితే వచ్చిందో ఇక్కడ అదే స్టెప్ వస్తుంది టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ సో ఇది మొత్తం మనకి నాలుగు టైప్లు అనమాట ఈ మోడల్ త్రీలో ఒకసారి టైప్ త్రీ టైప్ ఫోర్కి సంబంధించిన ఫార్ములాలు చూద్దాం లాస్ట్ పర్సెంటేజ్ అడిగినప్పుడు వై మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వై ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అడిగినప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ వై ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వై సో ఇవి నాలుగు ఫార్ములాలు ఒకసారి మీ కోసము మళ్ళీ ఒకసారి ఈ నాలుగు ఫార్ములాలు అనేది మీకు నోట్ చేపిస్తాను టైప్ వన్లో లాస్ట్ పర్సెంటేజ్ అడిగినప్పుడు వై ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అడిగినప్పుడు టైప్ టూలో వై ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వై అదేవిధంగా టైప్ త్రీలో లాస్ట్ పర్సెంటేజ్ అడిగినప్పుడు వై మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వై ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అడిగినప్పుడు టైప్ ఫోర్లో ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వై ఇది మీరు ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవాలనుకుంటే లేదు ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేసుకుంటా అంటే ఈ క్వశ్చన్స్లో ఈ మోడల్లో ప్రొసీజరే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది జస్ట్ మనం ఇమాజిన్ చేసుకొని చెప్పేయచ్చు చూసే ఆన్సర్లు చేసేయచ్చు సో ఈ మోడల్లో నుంచి కనుక వస
దీని ఆన్సర్ అనేది చాలామంది చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ రాకపోయినట్లయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది నేను ఇస్తాను ఇంకా దీని గురించి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి ఖచ్చితంగా రిప్లై అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఆల్ ద బెస్ట్ జై